kazanmamız gereken bir karşılaşmayı net bir skorla kazandığımız için son derece mutluyuz. Bizim için artık tabii ligin sonu yaklaştıkça makas çok ciddi anlamda daralıyor. Bugün de hiçbir şansımız yoktu. Yani biz oyuncularımıza da konuştuk. Ligin son maçı gibi oynayacağız. Ya kazanacağız ve devam etmek devam etmek için kazanmak zorundayız. Onun için de rakipten özellikle çok fazla istediğimizi maç içinde hissettirmemiz gerekiyordu. Bunu rakibe, kulübelere, tribündeki seyircilere hatta ve hatta televizyon başındaki izleyicilere dahi yani İmran Espor'un hala burada olduğunu, dik, dimdik ayakta olduğunu ve pes etmeyeceğini bu mesajı vermemiz gerekiyordu. Bunu verirsek zaten skorun geleceğini biliyorduk. Çünkü geldiğimizde mental anlamda çok düşmüş bir takım vardı. Beşiktaş maçından bir gün önce göreve başladık ve Beşiktaş maçındaki görüntü açıkçası bizi bizi çok üzdü. Çünkü hiçbir şekilde reaksiyon gösteremedik. Daha sonra oyuncuları mental anlamda ayağa kaldırmak için çok uğraştık, çok çaba sarf ettik. Zaten geçen haftaki Alanya maçında da bu net bir şekilde görüldü. Sadece skor yapamamıştık orada. Orada da birçok pozisyona girip oyuna hükmeden taraf bizdik. Tabi oyuncuları inandırmaya çalışıyoruz, onları ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Bu galibiyet o anlamda çok önemliydi ki bugün baktığınızda hafta içi Onur'un bir problemi oldu Atasayar'ın. O yoktu. Yani ikinci sol, sol bekimiz Lenyani o dün bir problem yaşadı. Bugün iki sol bekimizden yoksun Onur Ayık'la başladık sol bekte bir kanat oyuncusu. Popov ısınmada sakatlandı. O bölgeye diğer kanat oyuncusu Valentin'i koyduk. Oyun içerisinde onlar problem yaşadı. O bölgelere orta sahibi stoper oyuncularını çektik. Birçok oyuncu farklı mevkilerde oynamasına rağmen ancak biz hep beraber o coşkuyu, o isteği, o arzuyu verebileceğimizi konuştuğumuz için belki oyuncular da bu anlamda çok ciddi fedakarlık yaptılar. Çok net bir skor aldık. O anlamda çok mutluyuz ama bir maç kazandık. Bunun da bilinci içerisindeyiz. Ama mental olarak en azından başarabileceğimizi de oyuncuların görmesi gerekiyordu. Bu anlamda da çok değerli bana göre. Bir maç kazandık. Bunun Evet, mutluluğunu bugün en azından yaşayacağız, bugün ve bu gece. Çünkü mental ve fiziksel olarak dinlenmemiz gerekiyor. Birçok oyuncumuzda problem oldu çünkü gerginlik de var. Ancak intra, ilk antrenman gününden itibaren de önümüzdeki maça odaklanıp, fikstürde 5 maç görünüyor, bir tanesi direkt artı 3 gelecek ama 4 tane karşılaşmamız var. Hepsini tek tek değerlendirip, hepsini tek tek ele alıp, son maçımız gibi oynayıp, ligde kalmak adına son ana, son düde, son topa kadar savaşmaya devam edeceğiz. Umut kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor burada. Bunu bekliyorduk açıkçası. Umut geçen hafta da çok net 2-3 pozisyon kaçırdı. Gol pozisyonu ama Beşiktaş maçında da kaçırdı. Bizim en azından geldiğimiz 3 maçı azalarak söylüyorum. Yani en azından pozisyona giriyor. Pozisyona girmesi zaten doğru oyunu oynadığını gösteriyor. Belki 2 maçta atamadı ama bugün goller attı. Bu şekilde ben devam edeceğini düşünüyorum. Umut sahiplenen yani arkadaşlarını da motive eden bir oyuncu. Bu anlamda ciddi anlamda sorumluluk alıyor. Oyun için de çok özverili. Takımımızı öne taşımamız da bizim için çok önemli oyunculardan bir tanesi. Ben inanıyorum ki bu performansı daha da artarak devam edecek. Çünkü dediğim gibi mental bir çöküntü olduğu için uzun süre maç kazanamamak, ligin dibine demir atmak, puan farkının her geçen gün açılması mental anlamda takımda bir çöküşe sebep olmuş. Bunu aşmak çok kolay değil. Yani bir gün, iki günde bunu aşamıyorsunuz. Ama bu süreç, dediğim gibi Alanya maçında biz bunun zaten sinyallerini aldık. O gün ben sadece sadece oyuna üzülmüştüm ama Umut gerçekten çok özverili bir şekilde devam ediyor. Ben her maç pozisyona gireceğini ve goller atacağını düşünüyorum ki bu performansı artarak devam edecektir.